వెల్కమ్ టు విఎస్ నైన్ న్యూస్ తాండూరు అనంతరంలో జరిగిన నిరసన మరొక ముందే మరో వినూత్న నిరసన అంతరం అనుబంధ గ్రామమైన దస్తగిరిపేటకి చెందిన టీఆర్ఎస్ కార్యకర్త బోయినీ అంబరీష్ రోడ్లు మరియు కాలుష్యాన్ని నియంత్రించాలని అంతరం నుండి తాండూరుకి మోకాళ్లపై నడుస్తూ పొన్లు దండాలతో నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు మార్గ మధ్యంలోనే అదుపులోకి తీసుకుని పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు యాలాల మండలం నాగసముందర్ గేట్ సమీపంలో విద్యార్థుల రాస్తో రోక్కో నిర్వహించారు అదనపు బస్సు సర్వీసు వేయాలని ముద్దాయిపేట్ బానాపూర్ జనకంపల్లి నగసముందర్ గ్రామాలకు చెందిన విద్యార్థులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తూ రోడ్డుపై బైఠాయించారు ఎస్ఐ సురేష్ ధర్నా స్థలానికి చేరుకుని విద్యార్థులకు సర్ది చెప్పి ధర్నా విరమింపచేశారు కరీంనగర్ పర్యటనలో భాగంగా రేకుర్తి బాలికల బాలుర ఒకటి రెండు పాఠశాలలను సందర్శించి ఆకస్మికంగా మైనార్టీ విద్యా సంస్థల రాష్ట్ర సెక్రటరీ బి షెఫీయుల్లా తనిఖీ చేశారు కార్పొరేట్ స్థాయిలో పేద విద్యార్థులకు ఉన్నతమైన నాణ్యమైన ఉచిత విద్యను అందిస్తున్నామన్నారు ఎన్నో ఏళ్లుగా ప్రపంచ దేశాలను పట్టి పీడిస్తున్న ప్రధాన సమస్య ఎయిడ్స్ అని డాక్టర్ ఛత్రప్రకాష్ రెడ్డి అన్నారు చిత్తూరు జిల్లా రేణుగుంట ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం నందు పాస్ ఆధ్వర్యంలో ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్ర వైద్యాధికారి డాక్టర్ ఛత్రప్రకాష్ రెడ్డి సారథ్యంలో అవగాహన ర్యాలీ కార్యక్రమం నిర్వహించారు 
డాక్టర్ చిత్రప్రకాష్ రెడ్డి మరియు పాస్ ప్రాజెక్టర్ మేనేజర్ మహేష్ వారు మాట్లాడుతూ నాలుగు పద్ధతుల ద్వారా ఎయిడ్స్ సంక్రమిస్తుందని ఎయిడ్స్ అంటూ వ్యాధి కాదని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు అన్ని దేశాల వరకు ఫండ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఆ ఫండ్ తో మన నాకో నేషనల్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో అది మన రాష్ట్రాల వారీగా ఈ ప్రతి రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి స్టేట్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ సొసైటీ అనేటువంటిది ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ స్టేట్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ సొసైటీ కింద మళ్ళీ డ్యాప్క్యూలు డిస్టిక్ ఎయిడ్స్ కంట్రోల్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేటువంటివి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ డ్యాప్క్యూ కింద ఏవైతే ఈ సేవలు ఉన్నాయో ఈ డాక్టర్లు ఈ పిహెచ్సీలు ఏవైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సమక్షంలో వాళ్ళ తోడ్పాటుతో సపోజ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రేణిగుంట పిహెచ్సి వీళ్ళ సహకారంతో మేము యాక్టివిటీస్ని పాస్ అనేటువంటి ఎన్జిఓ సంస్థ తరఫున ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం అంటే ఏంటి ఈ ఎయిడ్స్ అంటే ఏంటి ఎలా వస్తుంది ఏమని ఇందాక డాక్టర్ గారు చెప్పినట్టు అలాగే ఈ ఎయిడ్స్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ అనే ప్రత్యామ్నాయం చూపకుండా ఇల్లు కూల్చివేయటాన్ని నిలిపివేయాలని సిపిఎం జిల్లా కార్యదర్శి కె ప్రభాకర్ రెడ్డి డిమాండ్ చేశారు బంగారుపేటలో కూల్చివేతలో ఇల్లు కోల్పోయిన వారికి పది లక్షలు నష్టపరిహారం ఇవ్వాలన్నారు ఓ వృద్ధురాలు మెడలో బంగారు గొలుసు తస్కరించి దొంగలు పట్టుబడ్డారు మెడలో ఉన్న బంగారు గొలుసు తెంచుకుని పారిపోతుండగా ఒక దొంగను స్థానికులు పట్టుకుని గోపాలపట్నం పోలీసులకు అప్పగించారు ఈ నెల నాలుగు నుండి తొమ్మిదవ తేదీ వరకు విశాఖపట్నంలోని స్వర్ణ భారతి ఇండోర్ స్టేడియం వేదికగా నిర్వహించబోయే వైఎస్ఆర్ ఆల్ ఇండియా ఓపెన్ ఫిడే రేటింగ్ చెస్ టోర్నమెంట్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి లోగో ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం స్థానిక విజేఎఫ్ ప్రెస్ క్లబ్ లో నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా శ్రీనివాసరావు అడిషనల్ కమిషనర్ డివోఎస్ గ్రేటర్ విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆంధ్ర చెస్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షుడు కేవీవీ శర్మ ఆంధ్ర చెస్ అసోసియేషన్ చీఫ్ అడ్వైజర్ ఆనంద్ రెడ్డి టోర్నమెంట్ డైరెక్టర్ వి శ్రీకాంత్ ఆల్ విశాఖ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి మణికంఠ అధ్యక్షుడు బాలకృష్ణారావు తదితరులు పాల్గొని టోర్నమెంట్ లోగోను ఆవిష్కరించారు వారు మాట్లాడుతూ కరోనా తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతున్నటువంటి మొట్టమొదటి క్లాసికల్ ఫిడే రేటింగ్ టోర్నమెంట్ మన విశాఖపట్నంలో జరగడం హర్షణీయమన్నారు 
मोटमोट आर्गनजिंग कमिटी आलो सक असोसीये अंड श्री चर्स अकाडमी मिस्टर स्पीकर गवर्नमेंट डैरेक्टर व्यवहार दाने को वैएस चांपियनशिपी नामक जीवन की मुझे वेलाना अंदर दृष्टि मैं लगो डिजाइन आ लगो गौरवीय पूर्ति सहकारी मुझे नशाख चलरंग गतम जो एम इंटरनेशनल ईवेट पद की पैच नाशनल ईवेट हेलोमाधिक विद्यारति चलो ढिल्ली कार्यक्रम जयप्रद आधोनी एम एस एफ टाउन कन्वीनर एम नरसीमह आध्र्यन आधोनी आर्ट्स अं सैन कलाशाल हेलोमाधिक चलो ढिल्ली करपत्र विदीसीडी वर्गीकरण अतेने जीवता बागपड़ता एजी डिप्लोमा डिग्री चलू निरुद्योग मूड़ रोज मंडल समीप ग्रमाल गुंप तीसवेश मंडल पैधपरतीकुंट मरी मलपको समीपन गुंप सचार तो समीप ग्रमु पीपीकुंट चपरतीकुंट संगनपल ग्राम प्रजू रू समय में पटल पै तम पै दाड़ी समीप प्रजू बिक्मू भयादोलन को गुर सचार अटवी शाखा अधिकार प्रजान अप्रम अटवी प्राता तरी वेट को प्रयत्न मुम्मर क 
కరోనా సమయంలో పాఠశాల తరగతులు నిర్వహించకుండా అధిక ఫీజులు వసూలు చేస్తున్నారని విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదు మేరకు కవరేజ్ కు వెళ్లిన మీడియాపై కవరేజ్ చేస్తున్న సమయంలో మౌంట్ కార్మెల్ పాఠశాల యాజమాన్యం దురుసుగా ప్రవర్తించారు అక్కడే ఉన్న ఏఐఎస్ఎఫ్ నాయకుల మీదకు వెళ్లి దాడి చేయడం కోసం ప్రయత్నించారు దీంతో కోసిగి మండల విలేకరులు పాఠశాల ముందు ధర్నా చేశారు విషయం కాస్త పోలీసులకు తెలియడంతో సంఘటన స్థలానికి ఏఎస్ఐ నాగరాజు కానిస్టేబుల్ భాస్కర్లు పాఠశాల సిబ్బంది మరియు విలేకరులతో మాట్లాడి ధర్నాలు విరమింపజేశారు లాంగ్వేజ్ కి బిహేవియర్ కి సంబంధం లేదు సార్ లాంగ్వేజ్ కి బిహేవియర్ కి సంబంధం లేదు మనం మాట్లాడే విధానం ఉంటుంది కదా సార్ ఏదైతే కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తామని ఈ విలేకరుల సమావేశంలో చెప్తా ఉన్నాం అనంతపురం జిల్లా గుంతకల్ నియోజకవర్గంలో ప్రతి రైతును ఆదుకుంటామని ఎమ్మెల్యే వై వెంకట్రామరెడ్డి తెలిపారు రైతులు అధైర్యపడవద్దు అంటూ రైతులకు భరోసానిచ్చారు రాష్ట్రంలో కురిసిన వర్షాలతో నష్టపోయిన పంటలు మిరప కంది టమోటా పత్తి బొప్పాయి పప్పు శనిగ కుళ్లిన వేరు శనిగ పొలాలను మల్లినేనిపల్లి దోని ముక్కల నెలగొండ గ్రామాలతో పాటు మరిన్ని గ్రామాలను ఆయనే స్వయాన పంట పొలాలను పరిశీలించి నష్టపోయిన రైతులతో మాట్లాడారు డ్యామేజ్ అంటే మా వాళ్ళ తెలుసులే సార్ ఇప్పుడు సాయిల్ ఎరోజన్ అయితే వాళ్ళు డ్యామేజ్ అంటారు సార్ ఈ ఎందుకు కూడా డ్యామేజ్ ఇది సెకండరీ డ్యామేజ్ కింద మనం డిసెంబర్ పద్నాలుగున ఢిల్లీలో జరిగే మాదిక విద్యార్థి సమైక్య జాతీయ మహాసభను విజయవంతం చేయడానికై అందరూ తరలి రావాలని కర్నూలు జిల్లా ఆధుని అరుణ్ జ్యోతి అన్నారు మాదిక జాతిని చైతన్యవంతులు చేస్తూ ఈరోజు ఇక్కడ స్థానిక ఆదోళన పట్టణం అరవ్యత్నగర్ అరవ్యందు మాదిక విద్యార్థులను చైతన్య చైతన్యవంతం చేస్తూ ఇక్కడ నుండి సుమారుగా ఒక ముగ్గురు విద్యార్థులు ఢిల్లీకి సిద్ధమై ఉన్నారు కాబట్టి వారికి కూడా ఎంఆర్పి సామాజిక ఉద్యమ అభివందన తెలియజేస్తున్నాము ఈ స్థానిక పెద్దలకు మరియు అదేవిధంగా ఎంఆర్పిఎస్ నాయకులకు కార్యకర్తలకు సామాజిక సిద్దిపేట పట్టణంలోని అంబేద్కర్ చౌరస్తా వద్ద రాష్ట్ర కార్యదర్శి కాసిపాక రాజేందర్ మాదిక ఆధ్వర్యంలో చలో ఢిల్లీ కరపత్రం విడుదల చేశారు ఈ నెల పదమూడవ తారీఖున జంతర్ మంతర్ వద్ద ధర్నా నిరసన కార్యక్రమాలు విజయవంతం చేయడానికి మాదిక ఉపకులాల ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున ఢిల్లీకి తరలి రావాలని ఆయన కోరారు ఈరోజు సిద్దిపేట పట్టణంలో 
మరియు హలో మాదిగా చెలో ఢిల్లీ కార్యక్రమాన్ని మరి కరపత్ర రిలీజ్ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి మరి రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు మాదిగలో అందరూ ఏకమై ఎస్సీ ఏబిసిడి వర్గీకరణ కోసం మరి చెలో ఢిల్లీ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కాబట్టి సిద్దిపేట పట్టణం నుండి నుండి మరి సిద్దిపేట జిల్లా నుండి మరి మాదిగలు ఐక్యంగా ఏకతాటిగా మరి ఢిల్లీ చేరుకోవాల్సిందిగా పిలుపునిస్తున్నాం ఈ నెల పదమూడున జరిగేటువంటి మహాధారణ కార్యక్రమానికి మరి మాదిగలందరూ ఏకమై కదిలి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం కాబట్టి మరి ఈ రాష్ట్ర కమిటీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు మనం అందరం ఐక్యంగా ఉండి ప్రతి నియోజక నియోజకవర్గంలోని మాదిగలందరూ మరి ఏకతాటి పైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం జై మాదిగా జై మాదిగా ఈరోజు సిద్దిపేట పట్టణంలోని చెలో ఢిల్లీ ప్రోగ్రాంను కరపత్రాలు రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఏబిసిడి వర్గీకరణ కోసం ఢిల్లీలో నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కేంద్రంలోని రామకృష్ణ థియేటర్లో నాగర్ కర్నూలు స్థానిక ఎమ్మెల్యే మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి పీపుల్ స్టార్ ఆర్ నారాయణమూర్తి రైతన్న మూవీ తిలకించారు అనంతరం మర్రి జనార్దన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ రైతు సమస్యలు ప్రభుత్వ విధి విధానాలు చాలా చక్కగా తెరకెక్కించిన ఆర్ నారాయణమూర్తికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు డాక్టర్ ఎంఎస్ స్వామినాథన్ కమిటీ సిఫార్సుని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అనే మెసేజ్ ఇచ్చానండి ఆ సినిమాను తమ చూడాలి అని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తే నారాయణమూర్తి నేను చూడటమే కాదు నా వాళ్ళందరినీ నా మండల వాళ్ళని నా ఊరు వాళ్ళని నా రైతులందరూ నేను చూపిస్తాను సినిమా అని చెప్పి ఆ మహానుభావుడు ఎన్ని పనులు ఉన్నా సరే వచ్చి నా సినిమాను చూసి ఇంత మెచ్చుకొని నన్ను ఇంత మంచిగా నన్ను 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 అభినందిస్తున్నందుకు మీడియా మిత్రుల ముందు ఇంతమంది ప్రధానిక ముందు ఈ రైతుల ముందు ఒకప్పుడు ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను వారు చెప్పిన నేను పేద స్థితిలో లేనండి నేను చాలా డబ్బున్న వాడిని కోట్లాది ప్రజల గుండెల్లో ఉన్న డబ్బున్న మనిషిని నేను ప్రేమ సఫ్ ఇండియా ఎక్కడో లోపల కాకుండా బయటకు వచ్చే మీడియా ముందే యావత్ జాతి నన్ను క్షమించానని చెప్పాడు ధన్యవాదాలు అయ్యా నరేంద్ర మోడీ గారు ఒక విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా యావత్ ప్రపంచం కూడా ఈ కరోనా మహమ్మారితో భయకంపితం అయిపోయి మాస్కులు ధరించి శానిటైజర్లు పూసుకొని ఎళ్లకే పరిమితమైపోయిన దశలో ఏ మాస్కులు ధరించకుండా ఏ శానిటైజర్లు పూసుకోకుండా ఆరు కాలం కష్టపడి మనందరికీ అన్నం పెట్టిన ఆ అన్నదాతలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ రైతుల పట్ల మీరు గ్రాట్యూ చూసినతో ఈ నడా చట్టాలు మూడు రద్దు చేశారు సంతోషం కానీ సేమ్ టైం ఈ రైతులు అక్రమ కేసుల్లో బాధించి అనేక కేసులు పెట్టారు దయచే ఎత్తివేయండి సేమ్ టైం ఇక్కడ మన కేసీఆర్ గారు చెప్పినట్టు ఒక్కొక్క అమ్మడికి మూడు లక్షలు ఎక్స్క్లూసివ్ ప్రకటించారు ఆయన సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అని ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ప్రకటించమని చెప్పారు సెల్యూట్ ఆ రకంగా చేయండి నరేంద్ర మోడీ గారు సేమ్ టైం ఎన్నింటినీ మించి ఏ డాక్టర్ స్వామినాథన్ కమిటీ సిఫార్సు ఉందో ఎంఎస్ స్వామినాథన్ కమిటీ సిఫార్స్ దాన్ని మీరు చట్టబద్ధం చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయండి దట్ ఈ దట్ ఈస్ ది మేజర్ ఇష్యూ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్ అదే నా సినిమా రైతన్న ఆ డిమాండ్స్ నెరవేర్చున్నాడే నిజంగా రైతుకు మీరు మేల్ చేసేవారు అవుతారని అలా చేయాలని మా ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీ జనార్దన్ జనార్దన్ రెడ్డి గారి ముందు మీడియా మిత్రుల ముందు యావత్ నాగర్ కర్నూలు నియోజకవర్గ రైతాంగం ముందు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను సీఎం కేసీఆర్ వ్యాఖ్యలు దిగజారుడతనానికి నిదర్శనమని దుబాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావు అన్నారు బీజేపీ నాయకులతో కలిసి ఆయన మాట్లాడుతూ సీఎం కేసీఆర్ ధాన్యం కొనుగోలు విషయంలో కేంద్ర మంత్రులు మరియు రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకులపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేయడం ముఖ్యమంత్రి హోదాకు సరికాదన్నారు ఖరీఫ్లో పండించిన వరి ధాన్యం ఐకేపీ కొనుగోలు కేంద్రాల ద్వారా కొనుగోలు చేయకుండా తాత్సారం చేయడం రైతులను ఆందోళనకు గురి చేస్తోందన్నారు కేంద్ర మంత్రుల పైన బూతు పురాణం ప్రారంభించిన అడ్డనే ముఖ్యమంత్రి గారు ఎందుకు దిగజారిపోయినరు ఎంత దిగజారిపోయిన అనేది ఒకసారి ఆలోచించాల్సిందిగా రైతన్నని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం యాసంగిలు వచ్చే వడ్లు కొంటారా కొనరా అది మూడు నెలల తర్వాత అడగాల్సినటువంటి ప్రశ్న మేము అడుగుతున్నాం ఇయ్యల్ల కళ్ళంలో ఉన్న వడ్లు కొంటావా కొనవా కొంటే ఎప్పటి లోపల కొంటావు ఎందుకు మూడు రోజులకు ఒక లారీ ఎందుకు వస్తలేదు ఎందుకు కావాలని ఐకేపీ సెంటర్లని మీరు నిర్వీర్యం చేస్తున్నారు అనేది ప్రజలకు చెప్పాలని భారతీయ జనతా పార్టీగా మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇవన్నీ పక్కకు పెట్టుకుందాం కేవలం బూతులు మాత్రమే తిట్టుకుందాం ఎవరు సౌటా ఎవరు దద్దమ్మ ఎవరు ఎక్కువ తిట్టాలి ఎవరికి పిహెచ్డి ఇవ్వాలంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా యునానిమస్గా పిహెచ్డి ఎవరికి ఇవ్వాలంటే బూత్ పురాణంలో 
రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారికి బూతు బ్రహ్మ అనేటువంటి బిరుదు ఇవ్వడం లోపల ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఎవరికి ఎట్లాంటి సందేహం లేదు అది పొద్దుగాల అయినా పగటీలు అయినా అలే రాజకీయంగా ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుకుందాం మిగతా సమయం లోపల సమస్యలను అడ్రస్ చేద్దాం అనేది భారతీయ జనతా పార్టీ మేము చేస్తున్నటువంటి అప్పీల్ మేము చేస్తున్నటువంటి డిమాండ్ ఇక మేము ఇట్లే తిడతాం రోజు ప్రెస్ మీట్ పెడతా ఢిల్లీకి వచ్చి ధర్నా చేస్తా చేయి రద్దు డ్రైవర్ అని దేశంలో ఉన్న ఆరు వేల రెండు వందల ఒక పార్టీలలో నీదో పార్టీ నువ్వు ఢిల్లీకి వస్తేంది జంతర్ మంతర్కి వస్తేంది ధర్నా చేస్తేంది నీకు అసలు డెమోక్రసీ మీద విశ్వాసం లేనటువంటి వ్యక్తివి ఇందిరా పార్క్ వద్దన్నోనివి ధర్నా చౌక్ను ఎత్తేయాలన్నోనివి జర్నలిస్టులను కూడా సభ్యత లేకుండా మాట్లాడినోనివి నువ్వు వచ్చి ఇవ్వాలా నేను వచ్చి ఢిల్లీలో ధర్నా చేస్తా వారానికి రెండు రోజులు ఢిల్లీకి వస్తా అమీ తుమీ తెలుసుకుంటా రండి మేము ఏమైనా వద్దంటామా స్వాగతిస్తాం కావాలంటే టెంట్ వేస్తాం లైట్లు వేస్తాం మంచినీళ్ళు ఇస్తాం సిద్దిపేట జిల్లా మిరుదొడ్డి మండల కేంద్రంలోని శ్రీ మహంకాళి దేవాలయంలో ఆరవ వార్షికోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఉదయం నుండి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించడం జరిగిందని ఆలయ కమిటీ అధ్యక్షులు సాన కిట్టయ్య తోకల నగేశ్ రెడ్డిలు అన్నారు వైదిక నిర్వాహకులు విఠల రాజా పున్నయ్య శర్మ ఆధ్వర్యంలో ఋత్విక వర్ణనము అఖండ దీపారాధన మండపారాధన కలస స్థాపన పంచామృతాభిషేకం అభిషేకం పుష్పార్చన అలంకరణ పూజ లాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించినట్లు పేర్కొన్నారు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయాలని ఏబీవీపీ ధర్నా నిర్వహించి ప్రభుత్వ దిష్టి బొమ్మను దత్తం చేశారు ఈ సందర్భంగా కపిల్ మాట్లాడుతూ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ స్కాలర్షిప్లు ప్రభుత్వ సకాలంలో విడుదల చేయకపోవడంతో విద్యార్థులు చదువులకు దూరమయ్యే పరిస్థితి ఏర్పడిందన్నారు గత మూడు సంవత్సరాలుగా స్కాలర్షిప్లు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయకుండా విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాట మారుతుందన్నారన్నారు పేద మధ్యతరగతి విద్యార్థులు స్కాలర్షిప్ల మీద ఆధారపడి చదువుతున్నారని ప్రభుత్వం స్కాలర్షిప్ పథకాన్ని ఎత్తివేసే కుట్ర పన్నుతుందని వెంటనే ఆ నిర్ణయాన్ని విరమించుకోవాలని ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు మరో బుల్టన్ మళ్ళీ కలుద్దాం అంతరుక్షలో నమస్కారం